எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு எல்லா இன்டர்வியூலையும் வர முதல் கொஸ்டினான டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டினை நம்ம எவ்வளோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ அவ்வளோ நிறைய சான்ஸ் நம்ம இந்த இன்டர்வியூவை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறதுக்கு இருக்குது ஸோ அந்த கொஸ்டினை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுல நம்ம அட்வான்டேஜ் தான் ஒரு இன்டர்வியூவில் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து உங்கள் ரெசியூமவே திருப்பி அவங்க கிட்ட படிக்க சொல்லாதீங்க ஏன்னா அவங்க ரெசியூமை பார்த்து தான் அவங்க செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக ஸோ அதை திருப்பி லைன் பை லைனாக சொல்ல தேவையே இல்லை அது உங்களுக்கு ஒரு மைனஸ் பாயிண்டாக தான் அமையும் செகண்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாதுன்னா ரொம்ப மக்கடிச்ச மாதிரி பயங்கரமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாதிரி உங்களோட டெலிவரி இருக்கக்கூடாது உங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து நேச்சுரலாக இருந்த மாதிரி இருக்குது சரி இப்போ நம்ம என்ன கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம பண்ணக்கூடாததுல ரெசியூமை லைன் பை லைன் திருப்பி படிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது கரெக்ட் ஆனா உங்களோட ரெசியூம்ல இருக்க கீ அச்சீவ்மெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் இல்லட்ட நீங்க ஹைலைட் பண்ணுன்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ கண்டிப்பா சொல்லுங்க செகண்ட் முக்கியமா என்ன பண்ணணும்ன்றத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கொஸ்டின்ஸ ஏன் கேக்குறாங்கன்ற ஒரு பேக்ரவுண்ட பாக்கலாம் உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ல டெஸ்ட் பண்றதுக்காக தான் மெயினா இந்த கொஸ்டின் கேக்குறாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டை நீங்க எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்றீங்கன்னு பாப்பாங்க செக் பண்றதுக்கு தான் இந்த கொஸ்டினே சோ அதை நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ல காமிங்க அந்த ப்ரெசன்டேஷனை ஸ்ட்ரக்சர்டா பண்றதுக்கு இப்போ உங்களுக்கு நான் ரெண்டு ஆப்ஷன் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டிக் த பாக்ஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் ஓவர் அச்சீவர் இது ரெண்டத்தையும் பத்தி நம்ம டீடைல்டா பேச போறோம் வரப்போற செக்ஷன்ஸ்ல நம்ம சேஃப் ஆப்ஷனான டிக் த பாக்ஸ் பத்தி இப்ப பாக்கலாம் இத மூணு விதமா ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட கரண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் உங்க பேக்ரவுண்ட் பத்தி சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் உங்க ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொல்லுங்க இது இவ்வளத்தையும் ஸ்ட்ரக்சரா சொன்னா நீங்க இந்த டிக் த பாக்ஸ் ஆப்ஷனை அழகா சொன்ன மாதிரி இது எப்படி பண்ணலான்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் I have been working as a consultant for the last three years in XYZ company. I have worked on multiple challenging projects, especially my assignment with the UN project. Apart from huge experience to develop with leading economists, and it helped me implement my project management skills. Now, let's talk background. Previous to this, I was working with uh, MNC, XYZ and a YZ company. which set the base for my IT project management experience. Now, let's talk about our future expectations. In this case, we need to use the keywords in our job description. That's very important. So, for example, we need to use client onboarding. So, how do we say it? Looking forward, I see to enhance these skills along with hands-on experience on client, on client onboarding. So, now we're talking about our current experience. பேக்ரவுண்டில் நான் இங்கே என்னோட ரெண்டு ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி பேசினேன் வேணும் நான் அவங்க எஜுகேஷன் பற்றி பேசலாம் உங்களோட ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பற்றியும் நீங்கள் இதில் பேசி சம் அப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் இந்த டிக் த பாக்ஸ் ஆப்ஷன் ஸோ இப்போ நீங்கள் சேஃப் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்க அது எப்போவுமே ஒர்க் ஆகிற ஆப்ஷன் இல்லை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லணும் இல்லை எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நான் எப்படி எல்லாத்தையுமே அந்த இதுக்குள்ளே சொல்லி முடிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக தான் இந்த ஆப்ஷன் இது பேர் நான் ஓவர் அச்சீவர்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இது சில டைம் புல் ஆஃப் பண்ணுறது அதனால் சேஃபாக போகணுன்னா எப்போவுமே டிக் த பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆல்சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இல்லைன்னா இப்போ ரொம்ப லெஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா எனக்கு எது நான் இதை எப்படி பண்ண முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு தேவையான கண்டென்ட் உங்ககிட்ட இல்லைனாலும் உங்களோட கண்டென்ட்டை இதுக்கேற்றபடி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டெம்ப்ளேட்டோ இந்த டெக்னிக்ஸோ நீங்களும் யூஸ் பண்ணலாம் அதில் ஒரு மாற்று கருத்து இல்லை ஸோ வந்து இதில் என்ன பண்ணணுன்னா உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து நீங்கள் வந்து சார்ட்ஸ்லேயோ இல்லைனா உங்களோட ஸ்டாப்பில் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ஒர்க் மூலமாக இதை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு வரப்போகிற செக்ஷனில் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு காமிக்கலாம் இதில் உங்களோட டைம் லைன் மேபி நீங்கள் எம்பிஏ படித்ததுல இருந்தோ இல்லைனா அவங்களோட மாஸ்டர்ஸ் பண்ணதுல இருந்தோ காமிச்சு இப்போ உங்களோட ப்ரெசன்ட் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு காமிக்கலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் விஷுவல்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு கூட நீங்கள் என்ன அச்சீவ் பண்ணீங்க என்ன விஷயத்தில் நீங்கள் கீ டிஃப்ரென்ஷியேட்டராக இருந்தீங்கன்னு ப்ரெசன்ட் பண்ணலாம் பிக்சர்ஸ் ஆர் மோர் பவர்ஃபுல் தன் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதுக்கு தாங்க இந்த
அதனால உங்களோட பெஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் இல்லட்ட உங்களோட ஸ்கில் சர்டிபிகேஷன் அதெல்லாம் காமிங்க இது உங்க ரெசியூம்ல இருக்கிற மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயமா நான் உங்களோட சாம்பிள் ஆஃப் ஒர்க் சொல்வேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எந்த இன்டர்வியூ போனாலும் நான் நிறைய டேஷ்போர்ட்ஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு டேஷ்போர்ட் நான் பண்ணதுலே பெஸ்ட் டேஷ்போர்டை கண்டிப்பாக என் கூட எடுத்துகிட்டு போவேன் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கலாம் ஜஸ்ட் பாருங்கள் இந்த மாதிரி டேஷ்போர்ட்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் உங்களோட ஃபுல் டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃபியும் மக்க படித்து சொல்லாமல் இந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் அண்ட் சார்ட்ஸில் சொன்னீங்கன்னா அவங்க அவங்க யா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களோட ஒர்க்கை பார்த்த மாதிரியும் இருக்கும் உங்களை பற்றி இன்னும் நல்ல டீட்டெயில் ஸோ டு ரேப்பிட் அப் ஷோ யூ ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில் ஆனால் ரொம்பவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாதிரி இருக்காதிங்க நேச்சுரலாக இருங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் டிக் த பாக்ஸ்னாலும் சரி ஓவர் அச்சீவர்னாலும் எந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணாலும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி உங்களோட இன்டர்வியூவை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண